ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து சண்டே ஏப்ரல் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஹெட்லைன்ஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபைனான்ஸ் பேனல் வில் பி கான்ஸ்டியூட்டட் இன் நவம்பர் அப்படின்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து எந்த ரெக்கமெண்டேஷன் மேலே இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கும் ஃபைனான்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஃபிஃப்டீன்த் கமிஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் க ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து நவம்பரில் கான்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறதா ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனான்ஸ் பேனலை பற்றி நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் எ ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஆஸ் எ குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி ஸோ ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டிலேயே வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிரசிடென்ட்டுக்கு இந்த பவரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை கிளியராக வச்சுக்கோங்க குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய சில பவர்ஸும் வந்து இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மூலிமா எவ்ரி ஃபிஃப்த் இயர் ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு வருஷம் இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஆரம்பித்து அஞ்சஞ்சு வருஷத்துக்கு கான்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ சில காரணங்களால் நடுவில் விட விடப்பட்டுச்சு ஸோ மறுபடியும் வந்து ரெசியூம் ஆகி இப்போது கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட மெயின் வேலை என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த சிஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இன் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுறது டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போகும் அந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து சில பகுதிகள் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஷேர் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட்ஸுக்கு போகணும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறதா வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட ரொம்ப முக்கியமான வேலை ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி ஒன் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பற்றி தான் பேசுது ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறதை பற்றி பேசும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னா ரெட்ரெஸ்ஸிங் த வெர்டிக்கல் இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் த டேக்ஸேஷன் பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஈக்குவலைசேஷன் ஆஃப் ஆல் பப்ளிக் சர்வீஸ் அக்ராஸ் த ஸ்டேட் ஸோ இதனால் தான் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து நம்ம ஃபெடரல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வருமானத்தை ஓகேங்களா ஸோ வரக்கூடிய வரியை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்குது அது எப்படி போகணும் அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் வந்து ஈக்குவலாக போகணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்குறது இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு கம்மியாக கொடுக்குறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ அதாவது கம்ப்ளீட்டாக ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வேறு ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து எந்த ஆக்ட் மூலிமா கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செவன்டி தேர்ட்
ஸோ அவங்க வந்து ப்ரெசிடெண்ட் எவ்வளோ டியூரேஷன் வைக்கிறாங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ காலம் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா ப்ரெசிடெண்ட் வந்து மறுபடியும் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி தெரியணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா Chairman and members of the commission have been set by parliament. Okay, you know, so that's why the qualification is the parliament that decides. Okay, you know, so in the point of the clear arc. So, you know, you have to say qualification. Now, you have to say qualification. Judge of the high court are one qualified to be appointed as one. So, you have to say judge of the high court are one. A person who has specialized knowledge of finance and accounts. So, we will discuss the revenue matters in the first place. That is why we will recommend the recommendation for the first place. So, we will discuss the finance and accounts in the first place. So, we will discuss the finance and accounts in the first place. So, we will discuss the financial matters and administration. So, we will discuss the எக்கனாமிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ அந்த நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டாக வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்க முடியும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபண்ட்ஸை லாக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அன்சவுண்ட் மைண்டாக இருக்காங்க ஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது பெரிய கிரிமினல் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இவங்களை டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுவார் பிரசிடெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ அடுத்து வந்து டென்யூர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை பார்ப்போம் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து எவ்வளோ டென்யூரில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெம்பர்ஸோட ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட மெம்பர்ஸை வந்து டென்யூரை டிசைட் பண்ணுறது வந்து பிரசிடெண்ட் மோஸ்ட் காமனாக இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு கான்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பார்ட் டைம் ஆர் வாலண்டியர் சர்வீஸ் டு த கமிஷன் ஆஸ் த ப்ரெசிடெண்ட் டைரக்ட் ஸோ மெம்பர்ஸ் வந்து ஈவன் வாலண்டியரிங் வேலை கூட பண்ணணும் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பார்ட் டைம் வேலை இந்த கமிஷனுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அவங்க பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபைவ் இயர் பீரியட் எக்ஸ்பைர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரெசிடெண்ட் என்ன பண்ணலாம் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த நெட் ப்ரோசீட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ் ஓகேங்களா ஸோ வரி மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் யூனியனுக்கு இவ்வளோ ஸ்டேட்ஸுக்கு இவ்வளோ அப்படின்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து டிவைடட் பிட்வீன் தெம் அண்ட் அலோகேஷன் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டுக்கு இவ்வளோ அப்படின்ட்டு அலோகேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி யூனியனுக்கு எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு டிவைட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பிரின்சிபல் விச் ஷுட் கவர்ன் த கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் ஆஃப் த ரெவன்யூஸ் டு த ஸ்டேட் அவுட் ஆஃப் த கன்சாலிடேட்டிவ் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாலேருந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு இவ்வளோ கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கடன் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து அந்த இடத்துல ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வரணும் அந்த இடத்துல வளர்ச்சியை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலிமா கொடுப்பாங்க அதுக்கு என்ன அப்படின்னா ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து மெஷர் நீட்ஸ் டு ஆகுமெண்ட் த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்கு கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேட்லேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா பஞ்சாயத்துக்கும் முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கும் போகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கு வந்து சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து எனி அதர் மேட்டர்ஸ் இப்போ ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் கிட்ட பிரசிடெண்ட் கேட்குறாரு அப்படின்னா அதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுக்குறது ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கமிஷன் டிட்டமைன்ஸ் இஸ் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஆஸ் சச் பவர்ஸ் இன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் பர் பார்லிமெண்ட் மே பை லா கன்ஃபர் ஆன
பிரசிடென்ட்டுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து ரெண்டு ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்லேயும் வந்து வைப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒன்று வந்து பிரசிடென்ட் ஆர்டர் மூலியமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யூனியன் டேக்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் அண்ட் கிரான்சி நேட் ஃபாலின் கேட்டகரி ஸோ பிரசிடென்ட் ஆர்டர் மூலியமாக இந்த ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் மூலியமாக என்ன அப்படின்னா பெட்ரோலியம் டெப்ட் ரிலீஃப் மோட் ஆஃப் சென்ட்ரல் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் மூலியமாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஆர் அட்வைசரி நேச்சர் ஓன்லி ஓகேங்களா ஸோ அதால் கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ரொம்ப கிளியராக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து உதவுவாங்க அப்படிங்கிறதா வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை பற்றி சில டீட்டெயில்ஸை சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பாலிட்டியில் ஓகேங்களா ஸோ ஜிஎஸ் டூ பாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அடிக்கடி ஒன்ஸ் இந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்குங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு கொஷினை கொடுக்குறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை ரொம்ப கிளியராக படிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் பிஎம் லான்ச் அ ஸ்டேட் செகண்ட் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் ரோட் அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நேற்று வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி எழுநூறு கோடி கிட்ட வந்து என்ன அப்படின்னா பிளான்ஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தேவையான விஷயத்த வந்து அதை இனாகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்லலாம் கலந்துக்கிட்டாரு ஸோ அதில் ஒரு விஷயமா என்ன அப்படின்னா செகண்ட் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரம் சென்னை டு கோயம்புத்தூர் ரோட் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னையிலேருந்து மைசூர் ஆனால் இங்கே என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ட்ரெயின் வந்து நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு போகிறதுனால கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை வந்து சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூரில் சேவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து செகண்ட் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் பட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனல் ஆகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ட்ரெயின் தான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை அண்ட் மைசூர் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ஆப்ரேட்ஸ் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் மைசூர் த்ரூ பெங்களூர் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக தமிழ்நாடுக்குள்ள அது வந்து சென்னையிலேருந்து மைசூர் கர்நாடகாவுக்கு போகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஏன் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நாட்டிலே தயாரித்தது நம்ம நாட்டிலே டிசைன் பண்ணப்பட்ட இண்டிஜினஸ்லி டிசைட் அண்ட் மேனுஃபேக்சர்ட் செமி ஹை ஸ்பீட் செல்ஃப் ப்ரொபல் ட்ரெயின் ஓகேங்களா ஸோ செமி ஹை ஸ்பீடு அதாவது கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்து போக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் யார் இதை வந்து மெயினாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டெகரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னை ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம்குள்ளே வருது ஸோ மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணுறத நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து நூறு கோடி செல்வில் வந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்குது மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கன்சியூம்ஸ் லெஸ் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெயின் ஆப்ரேஷனில் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து டூ வந்தே பாரத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் நிறைய வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்ஸை வந்து ஆப்ரேஷனலாக இருக்குது ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து எங்கெல்லாம் ஆப்ரேஷனலாக இருக்கோ அங்கே போய் இனாகிரேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ நானூறு நியூ ட்ரெயின்ஸை வந்து இந்த இடத்துல பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அ
ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் மூலியமாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ட்ராக்ஷன் பவர் டெக்னாலஜி ஸோ அது மூலியமாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா இட் கோட்ஸ் இன்கார்பரேட் பேசஞ்சர் அம்யூனிட்டிஸ் வைஃபை இருக்கும் ஜிபிஎஸ் பேஸ்ட் பேசஞ்சர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் சிசிடிவி இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் டோர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொட்டேட்டிங் சேரு பயோ வேக்கம் டைப் டாய்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பவர் அவர் வந்து போக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் ஜெர்னி டைமை வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு குறைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜியை ரொம்ப தான் கம்மியாக தான் கன்சியூம் பண்ணுறதுனால எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் பெருசாக பாதிப்பு உண்டாக்காது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதனால் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நானூறு ட்ரெயின்ஸை கொண்டு வர்றப்போ அதை சமாளிக்க வந்து கண்டிப்பாக ஆட்கள் தேவை ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுக்காகவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இதுக்காக நம்ம மக்களை வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து ரோலிங் ஸ்டாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ மேனுஃபேக்சர் சப்ளை அடுத்து வந்து இது என்ன பண்ணும் எஃப்டிஐயை பூஸ்ட் பண்ணும் ரயில்வே இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து வருமானத்தை அதிகப்படுத்தும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸு இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கனாமியில் ரயில்வேஸ் அப்படின்ட்டு தனியாகவே டாபிக் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரில்லிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் மர்மு பிகம்ஸ் தேர்ட் ப்ரெஸ் பிரசிடென்ட் டு ஃப்ளை எ சார்டி ஆன் சுகோய் ஃபைட்டர் ஜெட் ஸோ அதாவது நம்மளோட பிரசிடென்ட் மர்மு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சுகோய் தேர்ட்டி எம்கேஐ ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டில் வந்து எங்கே அப்படின்னா தேஜ்பூர் ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷன் இன் அசாமில் வந்து இதில் பறந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியவங்கள தேர்ட் பிரசிடென்ட் வந்து மர்மு அவங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு செகண்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஸோ பெண்களில் வந்து ரெண்டாவது ஆனால் இது வரைக்கும் மூணு பிரசிடென்ட் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சுக்கோய் தேர்ட்டி எம்கேயோட சில ஸ்பெஷாலிட்டிஸை பார்த்து இவங்க வியந்து சில வார்த்து சில விஷயத்த வந்து பாராட்டி பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சுக்கோய் சு தேர்ட்டி அதாவது சுக்கோய் தேர்ட்டி எம்கேஐ ஃபைட்டர் கிராஃப்ட் ஓகேங்களா ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை இந்த சுக்கோய் தேர்ட்டியை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ட்வின் இன்ஜின் ஃபைட்டர் ஜெட் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஜெட்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இப்போ டிஃபென்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க தற்காப்புக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எனிமி எனிமி கண்ட்ரி வந்து அட்டாக் பண்ணுறப்போ ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஜெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சுக்கோய் ஏவியேஷன் கார்பரேஷன் இது வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைசன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்தியா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஓகேங்களா இந்த சுக்கோய் ஏவியேஷன் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவோடது அந்த லைசன்ஸை வாங்கிட்டு இந்தியா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக் லிமிடெட் வந்து இதை வந்து பில்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பில்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மினி வேரியன்ஸ் இந்த சுக்கோய் தேர்ட்டியில் நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான வேரியன்ட் வந்து சுக்கோய் தேர்ட்டி எம்கேஐ ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஹெவி ஆல் வெதர் லாங் ரேஞ்ச் ஃபைட்டர் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல வந்து ஹெவி அப்படின்னா வெயிட் அதிகம் அதே மாதிரி ஆல் வெதர் அப்படின்னா எந்த வெதர் எந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லையும் வந்து ஆக்ட் ஆக முடியும் லாங் ரேஞ்ச் ஃபைட்டர் ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து நீடிச்சு நிற்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரஷ்யன் அண்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் த அதர் யூசஸ் ஆஃப் சுக்கை வேறு யாரெல்லாம் வந்து இந்த சுக்கை தேர்ட்டி ஏர்க்ராஃப்டை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அல்ஜீரியா சைனா வியட்நாம் வெனன்சுலா மலேசியா ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட ஒரு பேக் போனாகவே பார்க்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்மக்கிட்ட இரநூத்தி அறுபது சுக்கோய் தேர்ட்டி எம்கே ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு இதோட ரேஞ்ச் பாருங்க முன்னூ மூவாயிரம் கிலோமீட்டரு ஸ்பீடு வந்து மேக் டூ
இஸ் எ ஹெவி ஆல் வெதர் லாங் ரேஞ்ச் ஃபைட்டர் ஸோ அந்த வார்த்தை தான் இங்கே அப்படியே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ட் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ போத் ஒன் அண்ட் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலே இந்த மாதிரி கொஷின்க்கெல்லாம் ஆன்சர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் குள்ளே போயிடலாம் பெலிகன்ஸ் மேங்க்ரூவ்ஸ் அண்ட் சால்ட் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து பேசியிருக்காங்க இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஜில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஆத்தர் வந்து அடிக்கடி நிறைய இந்த சயின்ஸை ரிலேட்டடாக எழுதுவார் ஸோ இவர் பேர் வந்து டி பாலசுப்ரமணியம் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இதில் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பாட் பில்டு பெலிகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒரு கொக்கு வகை ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்பாட் பில்டு பெலிகன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க நியர் த்ரெட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த புலிக்கட் லேக் ஸோ புலிக்கட் லேக் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் ஸோ இந்த புலிக்கட் லேக் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த புலிக்கட் லேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடுகில் ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பகுதியும் பெரிய பகுதி வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த புலிக்கட் லேக் அப்படின்னா என்ன ஏரி அந்த ஏரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடலுக்கு அதாவது கம்ப்ளீட்டாக கடலில் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ சுற்றி வந்து இந்த இடத்துல நிலப்பரப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸோ புலிக்கட் லேக் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த புலிக்கட் லேக்கில் வந்து நம்ம இந்த ஸ்பாட் பில்டு பெலிக்கனை வந்து அடிக்கடி பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதே புலிக்கட் லேக்கில் வந்து இஸ்ரோ லான்ச் சைட்டும் இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு எழுபத்தாறு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பேர்ட்ஸ் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஸ்பாட் பில்டு பெலிக்கன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் அண்ட் பிராக்கிஷ் வாட்டர் வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புலிக்கட் லேக் வந்து ராம்சார் சைட்டுக்குள்ளே வராது ஸோ எழுபத்தஞ்சு ராம்சார் சைட் இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த புலிக்கட் லேக் வராது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இந்த காமன் நேம் ஏன் வந்து ஸ்பாட் பில்டு பெலிக்கன் அப்படின்னா அது உடம்புல இருக்கக்கூடிய ப்ளூ ஸ்பாட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ப்ளூ ஸ்பாட்ஸ்னால தான் இந்த பிளே பேர் இருக்குது ஸோ இது வந்து சோஷியல் பேர்ட் சோஷியல் பேர்ட் அப்படின்னா கூட்டமாக தான் வாழும் ஓகேங்களா ஸோ கூட்டமாக வந்து மீன் பிடிக்க போகும் ஸோ அந்த மாதிரி போகிறப்போ கார்மரன்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு பறவை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பறவை வந்து இந்த கார்மரன்ஸ் வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ளே ரொம்ப டீப்பாக வந்து டைவ் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நீந்தக்கூடிய பறவை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய மீன் எல்லாத்தையும் வந்து மேலே கொண்டு வந்துடும் ஸோ மேலே கொண்டு வர்றப்போ இந்த பறவைகள் வந்து உணவாக சாப்பிடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கிட்ட இவ்வளோ இவ்வளோ கேஜி வரும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாலுலேருந்து அஞ்சு கிலோகிராம் வந்து வெயிட் இருக்குது ஸோ அது அடுத்த மட்டும் இல்லாமல் இது கிட்ட ஒரு பவுச்சு மாதிரியும் இருக்குது அந்த பவுச்சை வந்து குலார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா சாப்பிட்ட மீனை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு சேமித்து வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ அது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோ ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரே கேட்சில் வந்து பிடிக்குமாம்மா ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட் பில்டு பெலிக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது போடக்கூடிய எச்சங்கள் வந்து உரமாக வந்து யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பாட் பெல்டு பெலிக்கன் இருக்கக்கூடிய ஹேபிடேட்டை நம்ம பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் பறவைகள் வந்து அடிக்கடி நம்ம பார்க்க முடியும் எங்கெங்கே அப்படின்னா சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கரை வெட்டி வெட்டாங்குடி இது தஞ்சாவூர் கிட்ட கூடங்குளம் ஓகேங்களா ஸோ கூ கூந்தன்குளம் இது வந்து திருநெல்வேலியில் கொக்கரை பெல்லூர் மண்டியா டிஸ்ட்ரிக்டில் கராஞ்சி லேக் மைசூர் மைசூர் சிட்டி கர்நாடகாவில் அப்புறம் உப்பலப்பாடு குண்டூர் நெல்லப்பட்டு இதெல்லாம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷில் புலிக்கட்டிலையும் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இதோட ஒரு ப்ரீடிங் காலனி ப்ரீடிங் காலனி அப்படின்னா இனப்பதக்கம் பண்ணக்கூடிய இடம் அதை வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா கொள்ளேரு லேக்கில் ஏன் அப்படின்னா அக்வா கல்ச்சரை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அக்வா கல்ச்சர் கொண்டு வந்ததுனால இந்த ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ராம்சார் சைட்டை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு ராம்சார் சைட்டு வ
அப்புறம் பிச்சாவரம் மேங்குரூவ் இது எல்லாமே வந்து ரீசெண்டாக ராம்சார் சைட்டில் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தவிர்த்து எழுபத்தஞ்சு ராம்சார் சைட் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கிளியராக இருக்கணும் ஸோ எந்த எந்த சைட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதனால தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் நியர் த்ரெட்டன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கான எஃபேக்யூ செஷனுக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த எஃபேக்யூ செஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி தான் அந்த வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸை வந்து கொண்டு வந்து நமக்கு ஆர்டிகல்ஸாக கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒய் ஹாவ் கே ஆயில் ப்ரொடியூசர் ஓட் அவுட்புட் கட்ஸ் ஸோ ரீசெண்டாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஓபிஎஸ்சி ப்ளஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆயிலை வந்து கட் பண்ண போகிறதா ஆயில் உற்பத்தியை வந்து கட் பண்ண போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பெரிய அளவில் உலகத்தில் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ எதனால் வந்து அந்த கட்டை அனௌ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ஆர்டிக்கல் பேசுது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மேஜர் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸ் சவுதி அரேபியா ஈராக்கு யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து அரப் கண்ட்ரிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆயில் உற்பத்தியை வந்து கம்மி பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மேலே ஸ்டார்ட் ஆகி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எண்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸை வந்து அதிகப்படுத்தி விட்டுருச்சு ஆன் ஏப்ரல் த்ரீ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓபிசி ப்ளஸ் கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி எயித் மீட்டிங்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் இந்த க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஓபிசி கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு கோர் மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பதிமூணு கோர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து மேஜர் ஆயில் ப்ரொடியூசர்ஸும் இருக்காங்க ஸோ இந்த இருபத்தி மூணு கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து இந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயே கட் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு இப்போ மறுபடியும் கட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரூல த்ரீயில் ரஷ்யா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஆஃப் அ மில்லியன் பேரல் வரைக்கும் கம்மி பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய ஆயில் ப்ரைஸை வந்து கேப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதாவது ரஷ்யாவிலேருந்து வரக்கூடிய ஆயிலுக்கு வந்து இவ்வளோ விலையில தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனாக தான் ரஷ்யா இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஜி செவன் பண்ண விஷயத்த நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் இது டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயே கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இந்த மோஸ்ட் மோர் ஓவர் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த பேங்கிங் செக்டர் இன் யூஎஸ் அண்ட் யூரோப் இன்க்ளூடிங் த கொலாப்ஸ் ஆஃப் சிலிகான் வேலி பேங்க் ரீசெண்டாக வந்து இந்த சிலிகான் வேலி பேங்க் வந்து கொலாப்ஸ் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் டர்மாயில் அட் கிரெடை சூசி இது எல்லாம் வந்து இந்த இன்கமிங் அதாவது ரெசெஷனை வந்து அதிகப்படுத்தி விட்டுருச்சு ஓகேங்களா ஸோ மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் கீழே போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக மாறி இந்த க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் வந்து பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஏன் வந்து இந்த அவுட்புட் கட்ஸ் சிக்னிஃபிகெண்ட் ஏன் வந்து இந்த அவுட்புட் கட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சவுதி அரேபியா பாருங்கள் அஞ்சு லட்சம் பேரில் கட் பண்ண போகிறதாகவும் ஈராக் ரெண்டு லட்சம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண அதாவது ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஒரு கட்டை வந்து அரவிச்சிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பேரல் வந்து கட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு லட்சம் பேரல்லாம் கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னாலே பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா ஸோ யூஎஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அன்அட்வைசபிள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இது வந்து இந்தியாவை எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம வேர்ல்டு எனர்ஜி அவுட்லுக் டேட்டா பிரகாரம் நம்ம வந்து தேர்ட் இன் வேர்ல்டு இன் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ஸோ க்ரூட் ஆயிலை இறக்குமதி பண்ணுறதுல மூணாவது இடத்துல இருக்கோம் சைனா யூஎஸ்க்கு அப்புறம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இருபத்தி ஓராவது ரேங்க் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதாவது சைனா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தாறின் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரொட
யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்குறது கிடையாது ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக மாறிடுச்சு எப்படி அப்படின்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வந்து இந்த குரூட் ஆயில வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ யூஎஸ் அண்ட் கண்ட்ரிஸ் இன் யூரோப் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்காமல் போனது வேறு மாதிரி என்ன அப்படின்னா இப்போ டேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஜி செவனை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ எதுக்காக வந்து இந்த கட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜியோ பாலிடிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஸோ மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நான் போயிடலாம் வாட் இஸ் பிகின் சைனாஸ் ரீனேமிங் ஸ்ப்ரீ அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து ஒரு பதினோரு பிளேசஸ் வந்து சைனா வந்து ரீனேம் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த அருணாச்சல் பிரதேஷில் ரீனேம் பண்ணது வந்து இந்தியாவுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக அமைஞ்சு இந்தியா எப்படி ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைனா பண்ணுறது எங்களுக்கு பெரிய அதாவது அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ரியாலிட்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாது அப்படின்ட்டு ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் இஷ்யூவை பற்றி இந்த கம்ப்ளீட் ஆர்டிக்கல் பேசுது ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் அஃபேர்ஸ் இன் பீஜிங் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பதினோரு பிளேஸஸை வந்து ரீனேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த மொழிகள் அதாவது எந்த ஏரியாவை அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சவுத் டிபேட் ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை வந்து சவுத் டிபேட் அப்படின்ட்டு சைனா வந்து கன்சிடர் பண்ணுது அதில் சங்னான் அப்படின்ட்டு ஏரியாவை ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட அருணாச்சல் பிரதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூறாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து அவங்க இந்த கிளைமை வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ எதனால் அப்படின்னா இந்த மெக்மோகன் லைனை பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மெக்மோகன் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா சைனா வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம இந்த மெக்மோகன் லைனை வந்து டிபோ டிபெட்டு கூட ஓகேங்களா ஸோ டிபெட் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் இந்த அக்ரிமெண்ட் மூலயமா இந்த மெக்மோகன் லைனை கொண்டு வந்தோம் ஆனால் சைனா என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் வந்து அவங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ இதில் நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த அட்டம்ப்ட் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா கிடையாது ஆல்ரெடி வந்து இது மூணாவது டைம் இந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு ஆறு பிளேஸு அடுத்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஓகேங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பதினஞ்சு பிளேஸுக்கு இந்த மாதிரி பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா சைனா வந்து ஏன் இந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட டெரிட்டரி அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு ஆணித்தரமாக இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆணித்தரமாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா வந்து எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் எப்போவுமே இந்தியாவுக்கு சேர்ந்தது என்ன பண்ணாலும் எந்த விஷயமும் மாறப்போகிறது இல்லை அப்படின்ட்டு இந்தியா வந்து இந்தியா தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லடாக்லேயும் அருணாச்சல் பிரதேஷ்னும் அடிக்கடி பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட் வந்துட்டுருக்கு இந்த பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்டை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்லே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணோம் அமைதியாக இருப்போம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து அந்த இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அமைதியை கொண்டு வர முடியல ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நான் ஏற்பட்ட கிளாஷு ஸோ இப்போ வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் ரீசெண்டாக கிளாஷ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பீஜிங் வந்து இந்த அருணாச்சல் கிளைமை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வந்து தீரணும் அப்படின்னா இந்தியா வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷம் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா வந்து சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டோட சில அதாவது கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் நெகோஷியபிள் என்ன தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாலும் இதில் ஒரு தீர்வை வந்து இந்தியானால இன்னும் கொண்டு வர முடியல ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்டர் செக்யூரிட்டி வந்து பலப்படுத்தணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த அடுத்த ஆர்டிக்கல்குள்ளே போயிடலாம் வில் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஹேவ் டு டேக் டவுன் ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸ் ரிலேட்டடாக நியூஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரீசெண்டாக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதே அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து ரியல் மணி கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயத்தையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஃபேண்டசி ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ட்ரீம் லெவன் மை லெவன் சர்க்கிள் இதெல்லாம் ஃபேண்டசி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரம்மி போக்கர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபேக் நியூஸ் இந்த ஃபேக் நியூஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ முன்னாடி வந்து சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும் யூடியூப் ஆகட்டும் இதெல்லாம் சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் நம்ம ஏதாவது போஸ்ட் போடுறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பொறுப்பாக முடியாது நம்ம போட போகிற ஃபேக் நியூஸ்க்கு வந்து அவங்க பொறுப்பாக முடியாது இதை சொன்னது எது அப்படின்னா செக்ஷன் செவன்டி நைன் ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் ஆனால் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து இனிமே ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்ட்டு பிஐபி சொல்லிச்சு அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் ட்விட்டர் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து இதுக்கு பொறுப்பாவாங்க அவங்க மேலே என்ன பண்ணலாம் லா சூட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லீகல் ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி இந்த சேஃப் ஹார்பர் வந்து இப்போ கிடையாது ஸோ அடுத்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கியிருக்கா அப்படின்னா எடிட்டர் கில்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் இன்டர்நெட் ஃப்ரீடம் ஃபவுண்டேஷனும் வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து சென்சர்ஷிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு குற்றம் சாட்டி இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தையே இல்லாமல் அவங்களோட அவங்கக்கிட்ட ஒரு பேச்சுவார்த்தையை நடத்தாம இந்த முடிவை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கன்சல்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இனிமேல் ஃபேக் நியூஸை எடுத்துருவாங்களா அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து ட்விட்டர் இந்த விஷயத்தை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து உடனே உடனே ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் யார் இந்த நியூஸ் பப்ளிஷர்ஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்டு இவங்களுக்கு ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாமல் பண்ணுது அப்படின்ட்டு குற்றம் சாட்டுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்து நமக்கு இதில் மெயினாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் எடுக்கிறது போஸ்ட் எடுக்கிறதுலாம் வந்து இனிமே அதிகமாக நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வந்து சோஷியல் மீடியா இன்டர்மீடியரிஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பொறுப்பு பொறுப்புக்குள்ளாக்குறப்போ ஈஸியாக வந்து ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடனே ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ரியல் மணி ஆன்லைன் கேம்ஸ் ஸோ இந்த ஃபேண்டசி ஸ்போர்ட்ஸு ரம்மி இதை பெட்டிங் கேம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஆன்லைன் பெட்டிங் கேம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி பாடி ஒன்று கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி பாடியில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரியல் மணி ஆன்லைன் கேம்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக வந்து எல்லா ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பர்மிசபிள் அப்படின்ட்டு சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஒருவேளை வந்து வயலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பை வந்து பேன் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த கேம் ஆஃப் சான்ஸ் அண்ட் கேம் ஆஃப் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேம் ஆஃப் சான்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து லக் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் ஜெயிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ கேம் ஆஃப் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது நார்மல் கேம்ஸ் இப்போ ஆன்லைன்லேயே செஸ் இருக்குது ஆன்லைன்லேயே வந்து கேரம் இருக்குது ஸோ இதிலெல்லாம் ஸ்கில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கேம் ஆஃப் சான்ஸையும் கேம் ஆஃப் ஸ்கில்லையும் வந்து இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணல ஸோ இதை வந்து இந்த டிபேட் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் பெட்டிங் கேம்பிளிங்க்கு எதிராக ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணோம் ஆனால் அது வந்து செல்லுபடி ஆகலை ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி செல்லுபடி ஆகாத ஒரு கேமிங்கை வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்படி ஒரு முடிவை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் மெ நாட் ப்ளீஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதே இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூஸையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ